其实一个好的演员，一个好的偶像，有的时候你真的要通过舞台上的表演，或者说是一张照片，就要把你的表现力打到你的观众、你的粉丝的面前。何老师可以问你，除了在舞台的表现，舞台下他们也要表现好，对吗？对呀、啊。是，比如说我有一点渴。啊，那个哥哥，那个哥哥，哎，这个 ，I got you， 哎，哎，不错啊，哎，他不错，哎呦，哎，他叫马思超，马思超，马思超，对，我们要不要宣布本期的冠军是<笑>马思超？<笑>好，我们今天我们今天呢，首先请大家拿来了一些照片，这些照片呢，对大家来说都可能有一些不同的意义，呃，或者说是你们有一些故事在里面。第一个就从，哎、这又是谁呢？包括，哎呦，啊，弟弟啊，就是在学校最热爱的就是打篮球赛嘛，觉得能发挥到自己的价值，可以不用上课，可以不用上课。本来那天也要打比赛的，结果又下雨。中午午休的时候，然后我们那一堆人到处在那一层楼借拖把、借扫把，一层楼一层楼的搜刮卫生纸，就是用卫生纸来就把操场抹干净，就如愿我们打成那场比赛。所以我觉得就是说，只要你愿意去热爱，就没有什么不可能的。真好，小时候我们会有一种激情，就想要，不管条件有多艰难，我就是想要。长大之后，我们发在很多地方发现自己的价值，然后就觉得不重要了，不珍惜了。有些事情你觉得理所当然。文东老师，什么什么什么？哦，我这是谁啊？谁？冰冰老师吗？这是二零零二年刊登在《中国百老汇》杂志上的何炅的大片儿，何炅的大片儿。<笑>我就想告诉你们，虽然我最近没有拍什么杂志，但是哥哥在二十年前也是拍过的。帅的啊，是帅的，是帅吧？是帅的。好，下面这张，这好可爱啊！来 ，Henry 刘宪华的照片。如果只看的话，你就会觉得就是我我在刷牙，可是这个有一个故事，有个故事，对。有没有这里离开家的人？就是不，对，我们都离开家，都离开家了，所以我觉得大家都会，就是很想家，因为我我已经离开家很，大概十年了。嗯，从我一开始就是离开家以后，我妈妈大概每天都会打给，打打打电话给我们说，你有刷牙吗？你有刷牙吗？所以你是因为平时有不好的卫生习惯，所以妈妈才会老想着要提醒你要洗澡、要刷牙吗？就是，对，我们都都离开家了，所以我觉得大家都会就是很想家，所以我我要跟你们说，你你们要要努力，这个都是为了你们你们家人，然后我也很想我爸妈这样子。离家的孩子才会知道。妈妈一声叮咛说：“你今天记得要刷牙，是多么珍贵的事情。要喝水，非常好，谢谢。对对对。好，下面这个照片。哦，好胖，这这里没有胖。是谁啊？ Oh, no. 哇，这是你。哦、oh.。你又一次证明了那种不要小看任何一个小胖子，都是潜力。胖子都是潜力股。这张照片啊，是我小学的时候，就因为啊本来也矮嘛那个时候，然后吃的特别多，我们每天一顿饭大概能吃一只鸡，然后一条鱼那样就全部吃完了。但是后来有一个神转折，就是我一出国以后就突然个子长高，我就直接就瘦下来了。我正准备讲，听你讲一个很励志的减肥故事，结果您只是长高了，是不是？只是长高了，是不是？下面又是一个不知道，哎，哦，这个我好像。
大概知道是谁的了。他真的没变，有没有？一看就是李希子，是不是？这是我两岁就是渡劫的那一关，渡劫，就是因为身上开水烫嘛。嗯哦，对。然后爸爸，因为我爸爸特别待我很不耐心，他在家会客厅会往往上丢，结果一丢，我妈就听见砰的一声，我把电杠砸碎，我爸把我接下来，把什么砸碎了？电杠，电管灯，管灯，对那种，对就那种灯，仙女下凡，仙女下凡，对，那是我爸第一次被我妈打。第二次说，第一次被什么？你妈打啊啊啊！此事可以打。对。然后第二次是因为，因为当时的门都是木门嘛，啊，有隔层那种木门。然后我们门后面会有挂钩。我小时候我穿背带裤，我爸一直往把我往上挂。结果有一次特别严重，因为粘胶特别有力，直接我连人带门后面一个窟窿直接下来，然后门上一个洞。对，那是我爸爸第二次。对，别人家是熊孩子，他们家是熊爸爸。然后，第三次就是还有，只有三次，还要几次啊？第三次被打是因为就是，嗯、呃，在酒店门口冬天嘛，他一举从后面直接丢过去。嗯，就是明白动作技术变形，本来想把孩子这样抛起来接住，结果一抛就从后面，一抛直接砸到后面。哇，你太可怜了！<笑>你活下来太不容易了。对，所以我就说我活到现在真的是好不容易，<笑>就是因为有两位特别厉害的爸妈，然后到现在还也是，现在还还丢啊，啊，丢不动了。<笑>下一张人有点多啊。哇哦，好帅，帅哥是，是你吗？是我的。之前的在国外的时候，在国外的时候，为什么喜欢这张照片？是这样的，拍这张照片前就是整一天的录音，我自认为自己练的还挺好的，就是特别兴奋的进去了，然后一进棚，那个录音老师就说说算了，那个时候就特别难过，就是觉得说练了两个多月，一句都没唱。其实。这个行业竞争就是这么激谁又没经历过这个呢？哎，都是财富吧，都是经历吧。上帝给你的这些磨难，只有一个目的，就是让你克服它，把它变成成功。多多努力，多多努力。好，下一张。哦，这个真的不知道这个这个主要是有两个人呢。这张照片啊，这我啊，明亮的照片，哪个是他嘞？高的，高的是他，矮的吧？高的是他，我记得还有个弟弟。高的是明亮，对高的，高的好。因为这张照片呢是在一九九九年拍的，所以年代比较久了。九九年，嗯，这是我和我弟弟就是唯一的一张合照，因为我弟弟在二零零五年去世了。弟弟对我来说其实是我除了妈妈以外。对我最重要的一个人，这十多年来，其实我几我我经常我几乎几乎每天都会想起他。我记得有一次，我拿起我和弟弟的合照照片的时候，在我寝室里面嚎啕大哭，他们都说：“亮亮，你怎么了？”都过来问我。我说：“我看到我弟弟的照片，我实在控制不住了，我太想他。”其实弟弟对我影响最大的就是因为他很喜欢音乐，我跟他两个都是从小对音乐的很敏感。然后后来我学音乐，写的第一首歌就是写的弟弟。然后，我觉得他给对我的梦想帮助很大，因为我觉得这是我们两个人的梦想。